സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ടെക് പി എസ് സി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്പാരറ്റസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ഡ്യൂ ടു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയാ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ചർ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയർ എനർജി നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലാർജ് ആയുള്ള അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാർജർ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്മോളർ ആയുള്ള സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവും ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്താ പറയാ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷനിൽ നിന്നും എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ റീഅറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനർജി കിട്ടും ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ആക്കിയിട്ടും സോറി എന്താണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആ ഒരു ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക രണ്ട് സ്മോളർ ആയുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ കൂടി ചേർന്ന ഒരു ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാരണം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്താവും ഒരു ഹീലി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലായുള്ള റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് കാരണം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോൺസിന്റെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും ആ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ എനർജിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം മെക്കാനിക്കൽ വർക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം സാധാരണ ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ല സംഭവിക്കാം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ചറിന്റെ കോമ്പണൻസ് ആണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ചർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അപ്പാരറ്റസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഈ അപ്പാരറ്റിന് അപ്പാരറ്റസിന് ഡിഫറെന്റ് ആയുള്ള കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ആണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ചറിന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഏഴ് ടൈപ്പിലുള്ള കോമ്പണൻസ് ആണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ചറിൽ ഉണ്ടാവുക ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയാ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ആണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ആദ്യതായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് മോഡറേറ്റർ ആണ് മോഡറേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് കൺട്രോൾ റോഡ് ആണ് നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് റിഫ്ലക്ടർ ആണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് റിയാക്ടർ വെസൽ ആണ് ആറാമതായിട്ട് വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ഷീൽഡിംഗ് ആണ് 
ന്യൂക്ലിയർ എനർജി കിട്ടണം ഓക്കെ സാധാരണ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ത്രീ യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു യുറാനിയം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യുറാനിയം ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രോണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബൊംബാഡ് ചെയ്യാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യുറാനിയം ന്യൂക്ലിയസ് എന്താവും അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായി ചേഞ്ച് ആയി ഓക്കെ ഇപ്പം ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തായി അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെനൺ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോൺഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടാതെ എന്താണ് എ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും കൂടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യുറാനിയം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യുറാനിയം എന്ന് പറയുന്നത് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫോർ യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതിൽ തന്നെ യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ന്യൂട്രോൺസുമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷന് അണ്ടർഗോ ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രോൺസ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർമ്മിച്ചിട്ട് വെക്കുക അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോൺ ഒരു ന്യൂട്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യുറാനിയം ന്യൂക്ലിയസിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്താണ് മോർ ദാൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓർ മോർ ദാൻ ടു പുതിയ ന്യൂട്രോൺസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു അടുത്ത ന്യൂട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യുറാനിയം തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കാപ്പബിൾ ഓഫ് എന്താണ് സസ്റ്റെയിനിങ് എ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷന് എന്താണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൈമറി ഫ്യൂവൽ എന്നാണ് പറയാം ഇനി യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി നയൻ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സെക്കൻഡറി ഫ്യൂവൽ എന്നാണ് പറയാം കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ത്രീ നയോ പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി നയനോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് നാച്ചുറലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തോറിയം അല്ലെങ്കിൽ യുറാനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യുറാനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തോറിയം ടു തേർട്ടി ടു എന്നോ നമ്മൾ യൂസ് എടുക്കുന്ന ഫ്യൂഷബിൾ ഫിഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നാച്ചുറലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് മോഡറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയതായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ റീഅറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ന്യൂട്രോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഈ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്താണ് അടുത്ത ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺസ് എന്തായിരിക്കും ആർ ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ കോസിങ് ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് യുറാനിയം തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന
മോഡറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂട്രോൺസിന്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് അവയെ നമുക്ക് തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂട്രോൺസിന്റെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ന്യൂട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിൽ ആവശ്യമാണ് ഈ ന്യൂട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾ ട്രോൾസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയുള്ള ന്യൂട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സ്ലോ മൂവിംഗ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഒരിക്കലും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് എന്ത് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് അതിന്റെ പേര് കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇംപ്ലൈസസ് ടു കൺട്രോൾ ദ പവർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ റിയാക്ടറിന്റെ പവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ്സുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ റോഡ്സുകൾ എന്തായിരിക്കും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ റോഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബോറോണ് കാഡ്മിയം പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ റോഡ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂട്രോൺസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൺട്രോൾ റോഡ്സിനെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം കൺട്രോൾ റോഡ്സ് എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ന്യൂട്രോൺസിനെ നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ റോഡ്സിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അബ്സോർബ് ദ ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ന്യൂട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ഷന്റെ പവർ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്തായിരിക്കും കാർബ് കാഡ്മിയം അല്ലെങ്കിൽ ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം റിഫ്ലക്ടർ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂട്രോൺസിനെ എന്താണ് ന്യൂട്രോൺസിനെ ഫ്യൂവൽ റോഡ് മോഡറേറ്റർ കൂളന്റ് എന്ത് ചെയ്യും പാർഷ്യലി അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർഷ്യലി അബ്സോർബ് ചെയ്ത ന്യൂട്രോൺസിന് ശേഷം വരുന്ന അൺഒബ്സോർബ് ആയുള്ള ന്യൂട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന്റെ കോർ ഒന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന്റെ കോർ ഒന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ന്യൂട്രോൺസ് ലോസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ന്യൂട്രോൺസിന്റെ ലോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂക്ലിയർസിലും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന് ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺസിന്റെ ലോസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺസിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന് അൺഒബ്സോർബ് ആയുള്ള ന്യൂട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ചർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ചറിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഈ ഫിഷൻ റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ന്യൂട്രോൺസ് മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക അല്ല ന്യൂട്രോൺസ് മാത്രമല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് ആൾഫ പാർട്ടിക്കുള് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കുള് ഡെഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഗാമ പാർട്ടിക്കുള് ന്യൂട്രോൺസ് കൂടാതെ തന്നെ ഫിഷൻ മെറ്റീരിയലും എന്ത് ചെയ്യും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ നമുക്കറിയാം റിയാക്ടറിന്റെ പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും ഹ്യൂമൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹ്യൂമൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഹ്യൂമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും വെജിറ്റേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു ഷീൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ടും തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഗാമ റൈസ് ആണ് മോർ എന്താണ് മോർ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഗാമ റൈസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ബയോളജിക്കൽ ഷീൽഡിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആൽഫ റൈസും അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ബീറ്റ സോറി ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗാമ പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് അവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഗാമ പാർട്ടിക്കൾ ഹ്യൂമൺ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷനിൽ എത്താതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരെ ഫംഗ്ഷന് ബയോളജിക്കൽ ഷീൽഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഷീൽഡിങ് ദ റിയാക്റ്റീവ് സോൺ ഇൻ ദ റിയാക്ചർ റിയാക്ചർ ഓക്കെ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെനേന്റെ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെനേന്റെ ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഷീൽഡിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്റ്റീവ് സോണിനെ നമ്മള് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെന്നിന് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്റ്റ് ഇന്ന് ഷീൽഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ് തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്രം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ ഗാമ റൈസ് ഗാമ റൈസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ആൽഫ പാർട്ടിക്കളിനെയും ബീറ്റ പാർട്ടിക്കളിനെയും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ലെയർ ഓഫ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മതി ഓക്കെ അപ്പം ഡെഡ്ലി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്ത് ചെയ്യുക റിയാക്ടറിന് പുറത്ത് കിടക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് നമ്മളെ ബയോളജിക്കൽ ഷീൽഡിങ്ങിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് കൂളന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കൂളന്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂളന്റ് എന്താണ് കൂളന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടറിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എന്ത് കൂളന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റിയാക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോർ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂവിന്റെ താഴെയായിട്ട് കോറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക കീപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളെ കൂളന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ടർ ഡ്യൂ ടു ദ ഫിഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂളന്റ് ഐദർ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ടു അനദർ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂളന്റ് വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ആക്കും ഓക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ സ്റ്റീം ആക്കും ഓക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം റിയാക്ടറിന്റെ കോറിൽ റിയാക്ടറിന്റെ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് അനദർ മീഡിയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളെ കൂളന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് റിയാക്ടർ കോർ ആണ് റിയാക്ടർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത്